পুতিন যুদ্ধবন্ধে আগ্রহী হলে আলোচনা সম্ভব বললেন বাইডেন ইউক্রেনের পাশে থাকার প্রত্যয় যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের শর্তহীন সংলাপে সবসময় প্রস্তুত মস্কো জানালেন ল্যাভরভ মিয়ানমারে জান্তা বিরোধী লড়াইয়ে দুই হাজার সদস্য নিহতের দাবি গণতন্ত্রপন্থী বাহিনীর মিত্র দেশগুলোর কাছে সামরিক সহায়তা কামনা এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তে নজরদারি বাড়াচ্ছে ভারত সন্ত্রাস ও অস্ত্রোপচার রুখতে পাঁচ হাজার ক্যামেরা স্থাপনের পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি কনক বিশ্বকাপে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল লড়াইয়ে আজ রাতে মাঠে নামছে পাঁচবারের শিরোপা জয়ী ব্রাজিল প্রতিপক্ষ আফ্রিকার দল ক্যামেরুন আগে সুপার সিক্সের নিশ্চিত হওয়ায় এই ম্যাচে কিছুটা নির্ভর সেলেসাও শিবির সেক্ষেত্রে একাদশে আসতে পারে একাধিক পরিবর্তন অন্যদিকে এই ম্যাচের দিকে তাকিয়ে একই গ্রুপের অন্য দুই দল সার্বিয়া আর সুইজারল্যান্ড গ্রুপ জির হাই ভোল্টেজ ম্যাচ ও সমীকরণের বিস্তারিত কাতার থেকে জানাচ্ছেন সাজিদ মুসাহিদ গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ক্যামেরুনের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল প্রথম দুই ম্যাচ জিতে এরই মধ্যে সেলেসাওরা নিশ্চিত করেছে তাদের রাউন্ড অফ সিক্সটিন এই ম্যাচের ফলাফলের উপর তেমন কোনো কিছু নির্ভর করছে না তাদের পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া বা না যাওয়া নিয়ে তবে সমীকরণ আছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার তবে সুইজারল্যান্ডের সামনে সুযোগ আছে তবে তার জন্য ব্রাজিলকে হারতে হবে বড় ব্যবধানে এবং সুইসদের সার্বিয়াকে হারাতে হবে তার চেয়েও বড় ব্যবধানে এখন পর্যন্ত ব্রাজিল এবং ক্যামেরুনের মুখোমুখি ইতিহাস বলছে এই দুই দল ওয়ার্ল্ড কাপে এখন পর্যন্ত দুবার মুখোমুখি হয়েছে এবং দুবারই জয় পেয়ে ব্রাজিল প্রথম ম্যাচের পর দানিলো এবং নেইমার ইঞ্জুরির জন্য ছিটকে গেছেন তবে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে নেইমার অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং রাউন্ড অফ সিক্সটিনে তাকে পাওয়ার আশা করছেন কোচটিতে যদিও অফিসিয়ালি এখন পর্যন্ত ব্রাজিল দল থেকে এই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি লেফট ব্যাক অ্যালেক্স সান্দ্রো চোট পেয়েছেন তার পরিবর্তে ক্যামেরুনের বিপক্ষে একাদশে দেখা যেতে পারে অ্যালেক্স টেলেসকে এছাড়াও যেহেতু এরই মধ্যে তাদের রাউন্ড অফ সিক্সটিন নিশ্চিত হয়ে গেছে ক্যামেরুনের বিপক্ষে ম্যাচে দলের নিয়মিত অনেককে বিশ্রামে রেখে সাইট বেঞ্চের শক্তি যাচাই করে নিতে পারেন কোচ তিতে যার কারণে ক্যামেরুনের বিপক্ষে একাদশে দেখা যেতে পারে গ্যাব্রিয়াল জেসুস মার্টিনেল্লি এবং অ্যান্টোনিদের মতো ফুটবলারদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে আফ্রিকান দলগুলোর বিপক্ষে বড় বড় আধিপত্য বিস্তার করে খেলে ব্রাজিল এখন পর্যন্ত আফ্রিকান দলগুলোর বিপক্ষে সাতটি ম্যাচ খেলেছে তার মধ্যে প্রতিটিতেই তাদের জয় আছে এবং প্রতি ম্যাচে গড়ে অন্তত তিনটি করে গোল করেছে ব্রাজিল কালকের ম্যাচেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে এবং ব্রাজিল জয় তুলে নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরবর্তী রাউন্ডে যাবে এমনটাই প্রত্যাশা সবার দোহা থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ কাতার শেষ হয়ে গেছে নেইমারের বিশ্বকাপ দুঃখজনক হলেও এমনই অনুমান করছে দেশের গণমাধ্যম কর্মীরা তাদের দাবি নেইমারের ইঞ্জুরির আপডেট নিয়ে দলের মধ্যে যে লোকচুরি চলছে তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে নেইমারের ছিটকে যাওয়ার আর শেষ পর্যন্ত নেইমারকে না পাওয়া গেলে বড় ধাক্কা খাবে ব্রাজিল তার শঙ্কা করছেন ভক্তরা কাতার থেকে এস এম ইকবালের রিপোর্ট এই মুহূর্তে অবস্থান করছি কাতারের রাজধানী দোহায় আমাদের খুব কাছেই ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দল অবস্থান করছে এবং ব্রাজিল ফুটবল দল সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি এখানকার যে গণমাধ্যম কর্মী আছে ব্রাজিলিয়ান তাদের স্রোতে এবং যেটা হচ্ছে অনেকটাই অথেন্টিক আর্জেন্টাইন ফুটবলের নিউক্লিয়াস যেমন লিওনেল মেসি তেমনি ব্রাজিল ফুটবলের প্রাণভ্রমরা হচ্ছেন অবশ্যই নেইমার নেইমারকে ছাড়া এই টিম কতটা ব্যালেন্সড বা তার ঘাটতি কতটা পুষে নিতে পারবে সেটা কিন্তু একটা কোশ্চেন মার্ক হয়ে যায় সার্বিয়ার বিপক্ষে চব্বিশ তারিখের ম্যাচে নেইমার যখন চোটে পড়লেন আমরা দেখেছিলাম নেইমার কেঁদে বের হয়েছিল রাইট অ্যাঙ্কেলে যে চোটটা তিনি কিন্তু নিজেই সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন এবং দেখা গিয়েছিল সেটা কিন্তু বেশ নেইমারের রাইট অ্যাঙ্কেলে যে চোটটা সেটাকে বলে হচ্ছে অ্যাঙ্কেল লিগামেন্ট স্প্রেইং নেইমার আসলে কতদিন পর আবারও মাঠে ফিরছেন যদিও টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তৃতীয় বারবারই বলেছেন যে তিনি হচ্ছে রাউন্ড অফ সিক্সটিন থেকে হয়তো বা নেইমারকে তারা হচ্ছে পাবেন কিন্তু আসলে কি রাউন্ড অফ সিক্সটিন থেকে নেইমারকে পাওয়া যাবে এই ধরনের গ্রেড টু ইঞ্জুরি সারতে মিনিমাম লাগে হচ্ছে তিন সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম লেগে যেতে পারে ছয় সপ্তাহ নেইমার চোট পেয়েছিলেন চব্বিশ ডিসেম্বর তার মানে ইতিমধ্যে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেছে তাকে যদি আবারও ফুল ফিট ফুটবলার হিসেবে পিচে পাওয়ার প্রত্যাশা लुकोचुरी कर ब्राजिल किंबा आर्जेंटिना 
দলগুলো যদি হচ্ছে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায় নিশ্চিতভাবেই সৌন্দর্য হারাবে ফুটবল তাই হচ্ছে আসলে প্রত্যাশা থাকবে নেইমারের সঙ্গে ভালো কিছু হোক যদিও বাস্তবতাটা হচ্ছে খুবই তিক্ত তারপরও প্রত্যাশা করছি নেইমারের সঙ্গে ভালো কিছু হোক খুব দ্রুতই ব্রেজিলিয়ান নিউক্লিয়াস মাঠে ফিরুক সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করুক দোহা থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ অনুপ্রসঙ্গ পুতিন যদি যুদ্ধ বন্ধে আগ্রহী থাকেন তবে তার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বাইডেন যুক্তরাষ্ট্র সফররত ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে বৈঠকের পর এ মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট অন্যদিকে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছেন আলোচনার টেবিলে বসতে রাশিয়া সবসময় প্রস্তুত আছে তবে ল্যাভরভ অভিযোগ করেছেন ইউক্রেনে অস্ত্র সহায়তা এবং সেনাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে পশ্চিমারা সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছে জ্বালানি অবকাঠামোয় রাশিয়ার হামলার জেরে কিয়েভ সহ ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ গ্যাস আর পানির অভাবে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা ইউক্রেনের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের অর্ধেক এখনও মেরামত করা যায়নি কনকনে ঠান্ডায় বিদ্যুতের অভাবে লাখো মানুষের দুর্দশার শেষ নেই এ অবস্থায় কিয়েভের মেয়র বাসিন্দাদের খাদ্য এবং পানি মজুতের পরামর্শ দিয়েছেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান কবে হবে তা জানা নেই কারো আলোচনার মাধ্যমে এ সংকটের সমাধান সম্ভব হলেও কেউই বাস্তবিক অর্থে নিচ্ছে না কোনো পদক্ষেপ এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সফরে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে তাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনের পাশে থাকবে বলে জানান বাইডেন এবং ম্যাক্রো তারা বলেন যুদ্ধাপরাধের দায়ে রাশিয়াকে দায়ী করা হবে বাইডেন বলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যদি যুদ্ধ বন্ধে আগ্রহী হন তবেই তার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তিনি যদিও এমন কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না বলে জানান বাইডেন তবে আলোচনার টেবিলে বসতে রাশিয়া সবসময়ই প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ যদিও পশ্চিমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে কিছু শর্ত দিয়েছেন তিনি ল্যাভরভ আরও বলেছেন ইউক্রেনে অস্ত্র সহায়তা ও সেনাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পশ্চিমারা সরাসরি যুদ্ধে জড়িত হচ্ছে তিনি ন্যাটোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন ভারতকে রাশিয়া ও চীন বিরোধী জোটে টেনে আনার চেষ্টা করছে তারা এদিকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর দাবি দেশটির বিমান প্রতিরক্ষাকে শেষ করে দিতে রাশিয়া এখন অবিস্ফোরক ওয়ারহেড সহ পরমাণু সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে পারমাণবিক ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত আমলে ডিজাইন করা এক্স ফিফটি ফাইভ ক্ষেপণাস্ত্রের টুকরো ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া গেছে বলে দাবি তাদের রাশিয়া ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধের মধ্যে দুপক্ষের আরও পঞ্চাশ জন বন্দি বিনিময় হয়েছে বৃহস্পতিবার ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের দাবি যুদ্ধে দশ হাজার সেনা হারিয়েছে ইউক্রেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সিরিয়া ইস্যু দেশটিতে তুরস্কের সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই বাড়ছে উত্তেজনা অন্যদিকে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও রাশিয়ার বিমান হামলা অব্যাহত থাকায় আন্তর্জাতিক সব গণমাধ্যমে শিরোনামে আসছে সিরিয়া বিভিন্ন দেশের হামলায় সিরিয়ার চলমান গৃহযুদ্ধে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা একই সঙ্গে সিরিয়াকে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সীমান্ত সন্ত্রাস অস্ত্র পাচার এবং ড্রোনের মাধ্যমে হওয়া অবৈধ নজরদারি রুখতে সাড়ে পাঁচ হাজার ক্যামেরা স্থাপনের পরিকল্পনা করছে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটি বাস্তবায়নে এরই মধ্যে ত্রিশ কোটি রুপি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দেশটির গণমাধ্যম বলছে ভারতের জন্য বাংলাদেশের চেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ পাকিস্তান সীমান্ত ভারত থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমান্তের দৈর্ঘ্য তিন হাজার তিনশো তেইশ কিলোমিটার আর ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত চার হাজার একশো চুয়ান্ন কিলোমিটারের দেশটির গণমাধ্যমের দাবি সম্প্রতি সীমান্তে পাকিস্তানের ড্রোন নজরদারি মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের জন্য কারণ ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র বিস্ফোরক মাদক সহ বিভিন্ন জিনিস পাচার করা আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে এই সমস্যা মোকাবেলায় ইতিমধ্যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তবে এ ধরনের অবৈধ নজরদারি ও পাচার ঠেকাতে বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে মনে করছে দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
সীমান্ত দিয়ে নিয়মিত মাদক অস্ত্র মানব পাচার ও সন্ত্রাস বন্ধে নজরদারি বাড়াতে পাঁচ হাজার নজরদারি ক্যামেরা স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর প্রধান পরিচালক পঙ্কজ কুমার সিং এর বরাদ্দ দিয়ে দেশটির গণমাধ্যমের দাবি সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এই ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে কোথায় কিভাবে এগুলো লাগানো হবে তা এখনো পর্যালোচনা করা হচ্ছে সিসি ক্যামেরা লাগাতে এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩০ কোটি রুপি বরাদ্দ করেছে বলেও জানানো হয় পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের সীমান্তে পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত ভালো বলেও জানিয়েছেন বিএসএফ এর প্রধান পরিচালক তবে এখনো বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে মাদক অস্ত্র ও মানব পাচারের সমস্যা রয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি নজরদারি বাড়ালে সীমান্তে অবৈধ পাচার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলেও জানান এই কর্মকর্তা সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে কলকাতায় আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য যাচ্ছি তার কাছে দেখুন এখন সীমান্ত সুরক্ষাই বলুন বা যুদ্ধই বলুন এই এই দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু প্রয়োজন প্রযুক্তি এবং কৌশল প্রযুক্তি এবং কৌশলগত কারণ যদি কেউ কোনো দেশ পিছিয়ে থাকে তাহলে তাকে সেই ফল ভুগতে হয় আপনি জানেন যে এই ভারত এবং পাকিস্তান চির বৈরী দুটো প্রতিবেশী দেশ এবং সেই দেশের মধ্যে বিশেষ করে সীমান্তের উত্তেজনা একেবারে নতুন নয় এই সেটি প্রোজ প্রোজ ভারতীয় গণমাধ্যম কিংবা পাকিস্তানের গণমাধ্যমে প্রধান পাতার প্রথম পাতার খবর সম্প্রতি যেটি হয়েছে যে যে কারণে ভারত মনে করছে যে পাকিস্তান সীমান্তে তাদের নজরদারি বিশেষ করে বলা ভালো কৌশলগত নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন আপনি জানেন যে গুজরাটের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমান্ত রয়েছে বেশ অনেকটাই সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটারের মতো গুজরাটে চলমান বিধানসভা নির্বাচনে প্রচার প্রচারণায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন এলাকায় অর্থাৎ সীমান্তবর্তী পাকিস্তান পাকিস্তান ভারত সীমান্তবর্তী এলাকাতেও সভা করেছেন সম্প্রতি একটি সভাতে দেখা গিয়েছে যে পাক সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোনে নজরদারি চালানো হয় এবং সেই ভারতীয় গোয়েন্দাদের চোখে যখন এই দৃশ্যটি পড়ে এবং তারপরেই কিন্তু ভারত ভারতীয় প্রশাসন বিশেষ করে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নড়ে চড়ে বসে এবং তারপরই আপনি গত বুধবার যেটি দিল্লির সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বা ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান পরিচালক পঙ্কজ কুমার সিং তিনি কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার করেন আপনি জানেন যে ভারতের সঙ্গে শুধুমাত্র পাকিস্তানের সীমান্তই নয় ভারতের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত ভারতের সঙ্গে রয়েছে চীনের সীমান্ত ভারতের সঙ্গে রয়েছে আফগানিস্তানের সীমান্ত এবং নেপাল এবং ভুটান যদিও নেপাল ভুটান সীমান্ত নিয়ে কোনো কখনোই ভারতকে বকলমে কোনো টেনশান বা চিন্তা করতে হয়নি চিন্তা হয়েছে মূলত বাকি সীমান্তগুলো নিয়ে বিশেষ করে একেবারেই সুনির্দিষ্টভাবে বলা গেলে ভারতের বরাবরই সীমান্ত নিয়ে চিন্তার কারণ একদিক দুটো দেশ একটি চীন আর একটি পাকিস্তান যদিও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী পঙ্কজ কুমার সিং পরিষ্কার করে বলেছেন যে নজরদারি ক্যামেরা যেগুলো বসা স্থাপনা বা ইনস্টলেশন করার কথাবার্তা বলা হচ্ছে সেটি কিন্তু শুধুমাত্র পাকিস্তান এবং পশ্চিমের পাকিস্তান এবং পূর্বের বাংলাদেশ সীমান্তের সীমান্তের সামনেই মানে সীমান্তের ভারতের অভ্যন্তরেই ব্যবহার করা আপনি জানেন যে ভারতের সঙ্গে শুধু পাকিস্তানের এর আগেও বলেছি যে পাকিস্তানের সীমান্ত নেই নয় এবং বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে কারণ যদি সীমান্তের কিলোমিটার বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ বলা হয় তাহলে কিন্তু ভারতের সঙ্গে সবচাইতে বেশি সীমান্ত রয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ যদিও গত বুধবার ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান প্রশাসক তিনি পরিষ্কার করেছেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে মানে পশ্চিমের সীমান্তে যত জম সীমান্ত ভারতের যতটা উদ্বেগের বা মাথা ব্যথার কারণ বাংলাদেশের সীমান্ত কিন্তু ভারতের কাছে কোনো মাথা ব্যথার কারণ বা উদ্বেগের উদ্বেগ কারণ নয় কিন্তু তারপরেও এই সীমান্ত দিয়ে বিশেষ করে ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে দু দুই দেশেরই অভিযোগ রয়েছে পরস্পর যে মাদক পাচার অবৈধ অস্ত্র পাচার গরু পাচার এবং মানুষের মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা কিন্তু বিস্তর ঘটে এবং সে কারণে আপনি জানেন যে ফালানির ঘটনার পরই ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তারা যে ভারী অস্ত্র অর্থাৎ মানুষ মারার অস্ত্র সেটি প্রায় তাদের দাবি অনুযায়ী শূন্যের কোঠায় নাম নামিয়ে আনা হয়েছে কৌশলগত কারণে যখন সীমান্তের স্মাগলাররা এই যে ভারত ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর বাহিনীর যে মানুষ না মারার অস্ত্র ব্যবহার করার বিষয়টি যখন জানে এবং তাদের বিএসএফের কর্ম 
কর্মকর্তা বলেছেন যে এই কৌশলটা যেহেতু স্মাগলাররা জানার পরেই উল্টো বিএসএফ এর দিকে আক্রমণ আসা নাই সে কারণেই কিন্তু এই 5500 ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটি নির্দেশনা এসেছে এবং ভারত সরকার খুব শিগগিরই সেটি কিন্তু বাস্তবায়ন করবে তো এই ছিল আমার কাছে ভারত এবং ভারতের প্রতিবেশী দুটো দেশ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় 5500 যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছে আমার কাছে সেই সংক্রান্ত সবশেষ রেকর্ড সংক্রমণ আর মৃত্যুর পর অবশেষে করোনা সংকট কাটিয়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ ভারত দেশটিতে এ পর্যন্ত করোনায় 5.5 লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হলেও বর্তমানে মৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে সংক্রমণের হারও বিশেষজ্ঞরা বলছেন টিকা কর্মসূচি চলমান থাকায় এর মধ্যে ভ্যাকসিনের আওতা এসেছেন দেশের বেশিরভাগ মানুষ আর এই কারণেই মহামারী কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে 130 কোটি জনসংখ্যার এই দেশটি বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভারত কেবল বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশই নয় জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকেও রয়েছে প্রথম সারিতে দেশটিতে রয়েছে 28 টি রাজ্য এবং 8 টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল 130 কোটির বেশি মানুষের দেশ হয় স্বাভাবিকভাবেই করোনা মহামারীতে চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয় ভারতকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে 2020 সালের 23 মার্চ থেকে টানা 68 টি দিনের লকডাউন চললেও হুহু করে বাড়তে থাকে সংক্রমণ এবং মৃত্যু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন ক্রমে 2021 সালের 16 জানুয়ারি থেকে শুরু হয় করোনার টিকা কার্যক্রম প্রথম পর্যায়ে মাত্র 3 কোটি ডোজ টিকা থাকলেও পরবর্তীতে তা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে 30 কোটি করা হয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রায় দুবছর ধরে চলা বিশ্বের এই বৃহত্তম টিকা কর্মসূচির কারণেই দেশwidetilde প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে করোনার সংক্রমণের হার শূন্যের কোঠায় মৃত্যুর সংখ্যাও মানুষ দুটো দেওয়ার পর দেখেছে যে মৃত্যু প্রায় শেষের দিকে নেই সংখ্যাটা কমছে তলানিতে তবে টিকা কর্মসূচি চলমান থাকলেও ভ্যাকসিন নেয়ার প্রবণতা কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও দেখা গেছে একই চিত্র সেরকম কোনো আর আশঙ্কা নেই যেটুকু ছিল বা যেটুকু বেশি জায়গা তাকে সেইগুলো জায়গায় একটু প্রোটেকশন নিচ্ছে মানুষের কিছু কিছু সবাই নিচ্ছে না মনে হচ্ছে না কোভিড এখন অবধি গেছে অন্তত ডাক্তারখানা এলে বা কোথাও মানে লোক সংখ্যা যেখানে বেশি সেরকম জায়গায় গেলে আমার মনে হয় মাস্ক পরাই উচিত পশ্চিমবঙ্গে এখনো পর্যন্ত টিকা দেওয়া হয়েছে 16 কোটি ডোজ বিশ্বের বৃহত্তম টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ভারতে 2021 সালের জানুয়ারি মাসে এখনো পর্যন্ত ভারতে মোট 220 কোটি ডোজ টিকা নিয়েছেন সাধারণ মানুষ এর মধ্যে 105 কোটি নিয়েছেন প্রথম ডোজ এবং 95 কোটি ডোজ দিয়েছেন দ্বিতীয় ডোজ আর বুস্টার ডোজের সংখ্যা 22 কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে কলকাতার হাসপাতাল পাড়া থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ তীব্র প্রতিবাদের মুখে করোনা বিধি নিষেধ শিথিলে বাধ্য হলো চীন সরকার গত কয়েক দিনের আন্দোলনে জেরে ওয়াংজুতে করোনা বিধি নিষেধ শিথিলের ঘোষণা দিয়েছে অঞ্চলটির প্রশাসক চীনের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লেও নিরাপত্তা বাহিনীর দমন পীড়নে তা স্মিত হয়ে পড়েছে তবে আন্দোলনকারীদের সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে চীনের আন্দোলনকারীদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পর সমর্থন জানিয়েছে কানাডা গত সপ্তাহে চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ সিংজিয়াং এর একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের প্রাণহানির পর ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে সাধারণ মানুষ চীন সরকারের জিরো কোভিড নীতির বিরুদ্ধে শুরু হয় বিক্ষোভ মুহূর্তেই সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে চীনের বিভিন্ন শহরে করোনা বিধি নিষেধ বিরোধী বিক্ষোভ রূপ নেয় সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর পদত্যাগের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা তবে নিরাপত্তা বাহিনীর দমন পীড়ন আর কঠোর অবস্থানের কারণে স্থিমিত হয়ে পড়েছে আন্দোলন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবর বলছে যে সব জায়গায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য মোতায়েন বিক্ষোভকারীদের মোবাইল ট্র্যাক করে ফোনে হুমকি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কড়া করে আরোপ করা হয়েছে বিক্ষোভ চরম রূপ নিলেও এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে কোনো খবর প্রকাশ করা হচ্ছে না আন্দোলনের মুখে এরই মধ্যে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এসেছে চীন সরকার দেশটির গুয়াংজু শহরে শিথিল করা হয়েছে করোনা বিধি নিষেধ চীনে আপাতত তেমন কোনো বিক্ষোভ না হলেও আন্দোলনকারীদের সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে বুধবার জাপানের রাজধানী টোকিওর রাস্তায় নেমে চীনের বিক্ষোভকারীদের উপর দমন পীড়নের তীব্র প্রতিবাদ জানান শত শত মানুষ 
আমার বাড়ি সাংহাই শহরে সেখানে আমার অনেক আত্মীয় রয়েছে এখানে অনেক বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে তাদের মুক্তির দাবিতেই আমি এখানে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি এই প্রথম চীনারা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে তারা কমিউনিস্ট পার্টির শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে চীনের সাধারণ মানুষকে বলতে চাই আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি এই শাসকের পতন ঘটা দরকার আমি মনে করি এই আন্দোলনে অংশ নেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বিক্ষোভ হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলেও এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এবং কানাডায় রাস্তায় নেমে চীনা বিক্ষোভকারীদের প্রতি সহমর্মিতা জানান শত শত মানুষ চীনের লকডাউন বিরোধী আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্রের পর কানাডাও সমর্থন জানিয়েছে বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কোনো আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার আর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় কানাডার পূর্ণ সমর্থন অব্যাহত থাকবে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মোনালোয়া আগ্নেয়গিরিতে অব্যাহত রয়েছে উদ্গীরণ গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে বিষাক্ত গ্যাস এ অবস্থায় আশেপাশের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই উদ্গীরণ কমতে পারে বলে আভাস দিয়েছে সংশ্লিষ্টরা আগুনের বুদবুদ শিখাই বলে দেয় কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মনালোয়া আগ্নেয়গিরি গলিত লাভা প্রবাহিত হচ্ছে স্রোতের মতো আগ্নেয়গিরি থেকে উত্তপ্ত লাভা উদ্গীরণে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে বিষাক্ত গ্যাস এ থেকে রক্ষা পেতে দ্বীপের বাসিন্দাদের ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ আর দ্বীপের আশপাশের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমনকি পর্যটকদের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ না করতে নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে পাহাড় ট্রাকিং এর ওপর উদ্গীরণ কমতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা বুধবার মনে হয়েছিল যে কোনো সময় পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে তবে আগ্নেয়গিরির সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের পর আমাদের ধারণা আগামী তিন চার দিনের মধ্যেই উদ্গীরণ কমতে পারে তারপর সবাইকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গেল রোববার বিশ্বের সবচেয়ে বড় সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মনালোয়ায় গত চার দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো উদ্গীরণ শুরু হয় মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান ইউএসজিএস জানায় আঠারোশো সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত মনালোয়ায় তেত্রিশ বার উদ্গীরণের ঘটনা ঘটেছে শেষবার মনালোয়ায় অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল উনিশশো সালে চান্নাতুল সাদিয়া সময় সকের মুখে বিশ্বের সত্তরটি দেশের প্রায় তেইশ কোটি মানুষ আর এদের সহায়তার পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ প্রয়োজন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ শুধু তাই নয় প্রয়োজনীয় এই অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে দু হাজার তেইশ সালের শেষ নাগাদ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছে সংস্থাটি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট ও মূল্যস্ফীতি জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চৌত্রিশটি দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে আগামী বছর অতিরিক্ত ছয় কোটি পঞ্চাশ লাখ মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হবে এ অবস্থায় জাতিসংঘ দুর্দশাগ্রস্ত দেশগুলোকে অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকলেও দাতা দেশগুলোই বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে এ কারণে জাতিসংঘকে বড় ধরনের তহবিল সংকটে পড়তে হয়েছে এ বছর সংস্থাটি নিজেদের চাহিদার তিপ্পান্ন শতাংশ তহবিল সংগ্রহ করতে পেরেছে মাত্র এ অবস্থায় দু সালে ২৩ কোটি মানুষকে সাহায্য করার জন্য রেকর্ড একান্ন দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে প্রায় সত্তরটি দেশে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য এ অর্থ জরুরি আগামী বছর এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় মানবিক চাহিদার বছর হতে চলেছে বলেও আশঙ্কা জাতিসংঘের সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যুদ্ধ সংঘাত ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দশ কোটিরও বেশি মানুষ তাদের ঘর বাড়ি ছেড়েছেন এ বাস্তুচ্যুতি সংকট আরও প্রকট করে তুলেছে আফগানিস্তান ইথিওপিয়া হাইতি সোমালিয়া এবং দক্ষিণ সুদান এই পাঁচ দেশের জনসংখ্যার কিছু অংশ ভয়াবহ ক্ষুধার সম্মুখীন হয়েছে তবে দেশগুলোতে এখনও দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয়নি এ বছরের শেষ নাগাদ বিশ কোটির বেশি মানুষ ভয়াবহ খাদ্য সংকটে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এ অবস্থায় মানবিক সহায়তার জন্য তহবিলে আরও অর্থ প্রয়োজন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ শুক্রবার পর্দা উঠছে দশম কলকাতা বাংলাদেশ বই মেলার মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী ড দীপুমণি থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী নাট্যকার ব্রাত বসু দশ দিনের এই মেলায় থাকছে নানা আয়োজন 
মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রিয় নাট্য ব্যক্তিত্ব ও সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস আগামী দশ দিন দুপুর একটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে কলকাতার এই বইপাড়া বলে পরিচিত কলেজ স্ট্রিটের কলেজ স্কোয়ারের বাংলাদেশ বই মেলা বরাবরের মতো এবারও মেলায় থাকছে না কোনো রকম প্রবেশ মূল্য বরং মেলায় ঢুকে কলকাতার পাঠকরা বই কেনার সঙ্গে রোজ সন্ধ্যায় উপভোগ করতে পারবেন বাংলাদেশের ঐতিহ্য কৃষ্টি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা অনুষ্ঠান প্রতিদিনকার আয়োজন সাজানো হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সাদে গান কবিতা সহ থাকবে আলোচনা অনুষ্ঠানও তবে এবারের বই মেলায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তা আদর্শ ও চেতনাকে তুলে ধরতে স্থাপন করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কর্ণারও কলকাতা মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু খুব পরিচিত একটি ঘরে ঘরে পরিচিত একটি নাম তারপরও এটাকে আরও পরিচিত করে বঙ্গবন্ধুকে আরও পরিচিত করে তুলে বঙ্গবন্ধুর যে বিভিন্ন ডাইনামিক্স আছে সেটাকে সবার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এখন বঙ্গবন্ধু কর্ণারটি রাখবো কাগজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে গত বিশেষ করে সাত আট মাসের মধ্যে এইটা আসলে বই যে কারণে হয়তো কিছু বই প্রকাশও এবার কম হবে আর বইয়ের মূল্য তো কিছুটা বাড়বে সেটা নিয়ে আমরা নিজেরাও খুব চিন্তিত আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব সহনীয় পর্যায়ে মূল্যটা রাখা যায় এবং পাঠককে যে পাঠকরা যেন বই সহজে কিনতে পারেন করোনার কারণে গেল দুবছর এই বই মেলা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি তাই এবারের মেলা পাচ্ছে বাড়তি গুরুত্ব দু সালে প্রথম কলকাতার গগনেন্দ্র সংগ্রহশালায় শুরু হয় বাংলাদেশি বইয়ের এই মেলা সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে অভিনব পদ্ধতিতে বড়দিনের আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছে সোলার প্যানেল থেকে এবারের আলোকসজ্জার বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে নগর কর্তৃপক্ষ জ্বালানির সংকটে বিদ্যুতের অভাবে বড়দিনের স্বাভাবিক আলোকসজ্জা কর্মসূচি কাটছাট করতে বাধ্য হয় এমন উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি বড়দিন সামনে রেখে প্রতি বছরই আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট পার্ক স্কোয়ার সহ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে চোখে পড়ে নানা রঙের আলোয়সজ্জিত ক্রিসমাস ট্রি তবে জ্বালানি সংকটের কারণে এবারের বড়দিন আগের বছরগুলোর তুলনায় অনেক বিবর্ণ দেশটিতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বিদ্যুতের অভাবে বড়দিনের স্বাভাবিক আলোকসজ্জা কর্মসূচিও কাটছাট করতে বাধ্য হচ্ছে নগর কর্তৃপক্ষ তবে সংকট থাকলেও উৎসব তো থেমে থাকে না সোলার প্যানেল ও অপ্রচলিত উৎস থেকে এবারের ক্রিসমাসের আলোকসজ্জার বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছেন তারা ক্রিসমাস ট্রিগুলোর পাশে স্থাপন করা হয়েছে সাইকেল যেখানে বসে প্যাডেল মারলেই উৎপাদিত হচ্ছে বিদ্যুৎ একই সঙ্গে চার্জ হচ্ছে ব্যাটারি যা থেকে আসছে বড়দিনের আলোকসজ্জার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ জ্বালানির দাম দিন দিন বাড়ছে তাই আমরা এমনভাবে আলোকসজ্জা করতে চেয়েছিলাম যা সত্যি জ্বালানি শাস্ত্রই প্যাডেল ঘোরালে ক্রিসমাস ট্রিগুলোর আলোকসজ্জার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এতে একদিকে যেমন এই শীতের মধ্যে গা গরম হচ্ছে অপরদিকে বিদ্যুৎ ও সাশ্রয় হচ্ছে এদিকে নগর কর্তৃপক্ষের এই বড়দিনের আলোকসজ্জার অভিনব পদ্ধতি বেশ সারা ফেলেছে বুদাপেস্টের বাসিন্দাদের মধ্যেও ছেলে থেকে বুড়ো অনেকেই এসে সোচ্ছায়ে প্যাডেল মারছেন এসব সাইকেলে থেমে নেই শিশু ও নারীরাও প্রতি বছর বড়দিনে এই স্কোয়ার আলোয় সেজে ওঠে এবার না থাকলে খুব দুঃখ পেতাম কিন্তু আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভালো হয়েছে জ্বালানি সংকটের এই সময় আমার মনে হয় না এর থেকে ভালোভাবে আর ক্রিসমাস ট্রির আলোকসজ্জা সম্ভব ছিল মূলত ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে হাঙ্গেরিতে তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতি রাশিয়ার তেল ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ায় জ্বালানি সংকটে পড়েছে হাঙ্গেরি সহ ইউরোপের প্রায় সব দেশ তবে এর মধ্যেই বড়দিনের আনন্দ উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সেখানকার মানুষ রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ বর্ণিল আলোকসজ্জা আর জমকালো আয়োজনে শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্রের এবারের বড়দিনের উৎসব ঐতিহ্যবাহী এই অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল ক্রিসমাস ট্রিতে লাইটিং এর মধ্য দিয়ে উদযাপনে মেতেছেন মার্কিনরা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কাউন্টডাউনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বলে উঠল ক্রিসমাস ট্রি বুধবার স্থানীয় সময় রাতে হোয়াইট হাউসের সামনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্রিসমাস ট্রিতে লাইটিং এর মাধ্যমে শুরু হয় এবারের বড়দিনের উৎসব ও ছুটির মৌসুম উনিশশো তেইশ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজের সময় থেকেই এই ক্রিসমাস ট্রি লাইটিং এর প্রচলন শুরু হয় 
ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজনের শততম বছর হওয়ায় এবার উদযাপনের মাত্রা তাই কিছুটা ভিন্ন বড়দিন উদযাপনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনও এছাড়া ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস সহ হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারাও এতে উপস্থিত ছিলেন Through seasons and struggle and strife, progress and prosperity, for a century and counting, we've come together in a spirit of unity and joy, hope and light. And so we do today with an eternal spirit of our nation as well. হোয়াইট হাউসের বাইরে আঠাশ মিটার লম্বা গাছটিকে সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছে তেরো হাজারেরও বেশি এলইডি লাইট আলোক সজ্জার আয়োজন হয়েছে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের রকফেলার সেন্টারেও এতে পঞ্চাশ হাজারের বেশি রং বেরঙের এলইডি লাইট কয়েকশো স্টার সহ প্রায় ত্রিশ লাখ ক্রিস্টাল দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলা হয়েছে রকফেলারের ক্রিসমাস ট্রি সবার জন্য উন্মুক্ত এ অনুষ্ঠানটি চলে দু ঘন্টা ধরে মৌসুমির সাথী সময় সংবাদ এছাড়া আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকার সময়